हेलो अलकुम क्लास माई नेम इज़ मोहम्मद हाशम जिया एंड यूर वॉचिंग मैथ फिक्स बाई हाशम जिया काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब चैनल कमेंट ऑन माई फेसबुक पेज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड सो ऑन अगर अभी तक शेयर नहीं करो तो काइंडली सब्सक्राइब करो यार शेयर करो और क्या मांगते हो यार बंदा कितना और मेहनत करे अच्छा अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है ये आ रहा है इम्प्लेट इक्वेशन का ये इम्प्लेट इक्वेशन भी पेपर के अंदर अक्सर आती है एन के और नर्स के पेपर के अंदर या फिर एन के एग्जाम्स के अंदर इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है मैथ फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक होगी मेरे पास कोई ना कोई तभी मैंने लिखी है यहाँ पे अब मेरे पास इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है आओ जरा देख लेते हैं जल्दी से इम्प्लिट इक्वेशंस का टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है पेपर के अंदर अक्सर आ जाता है आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी और उसके अंदर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे होंगे और आपसे कहा गया होगा नहीं भी कहा हो गया तो पता चल जाता है वैसे ही कि इम्प्लिट तो ये सॉल्व करूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन हो डी वाई बाई आपको निकालना है अगर जो भी आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन हो क्या करो ऊपर लो डेरिवेटिव ऊपर लो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ऊपर लो डेरिवेटिव अपनी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट से और नीचे लो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कभी भी इम्प्लिट इक्वेशन आ जाए इम्प्लिट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर x का वेरिएबल भी आ रहा है और y का वेरिएबल भी आ रहा है और आपको निकालना हो आपको सॉल्व करने के डी वाई की वैल्यू निकालनी हो या आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कहते कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे ऐसी टेक्नोलॉजी का वैल्यू ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं है पहले रिपीट कर देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव टोटली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं ये इम्प्लिट इक्वेशन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि डेरिवेटिव लोगे ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से इक्वेशन का और नीचे लोगे उसी इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट डेरीवेटिव अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ गया रूट अंडर रूट वाई माइनस ई एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टू तो पहले तो इस इक्वेशन को जरा सही कर लो सही करके क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस का ई की पावर एक्स माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन बन गया अब एक क्वेश्चन बन गया ना अब इसके अंदर मैंने क्या कहा माइनस का साइन लगाओ शॉर्ट ट्रिक का माइनस का साइन लगाओ शॉर्ट ट्रिक का और डेरिवेटिव लो ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से जब ऊपर एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो रूट वाई वैसे जीरो हो जाएगा और जब माइनस ई एक्स डेरिवेटिव लोगे तो माइनस ई एक्स डेरिवेटिव माइनस ई एक्स ही होगा और माइनस टू का डेरिवेटिव भी अगेन जीरो ही होगा और नीचे इसी इक्वेशन डेरिवेटिव लेना वाई के रिस्पेक्ट से वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा रूट वाई रूट वाई आ रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा यानी कि वन अपॉन टू रूट वाई और डेरीवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई इट विल भी वन और डेरिवेटिव बाकी दोनों टर्म्स के ऊपर ऑब्वियसली जीरो जीरो ही होगा तो ये क्या बन जाएगा ये आप क्या बन जाएगा माइनस का ये टू वाली टेक्नोलॉजी और ये वाई वाली अंडर रूट वाई नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये डिवाइड के अंदर है टू रूट वाई ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस का टू रूट वाई इन टू ई एक्स फाइनल इसका आंसर होगा इम्प्लिट इक्वेशन का कैसे मैंने सॉल्व करा मैंने पहले इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करा सारे कोफिशन को सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे लेकर आया और कॉन्स्टेंट वैल्यूज को भी देन मैंने ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करा डिवाइड का साइन लगाया वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करा और माइनस फॉर्म लेकर होता है ये टू रूट वाई होता नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाकर मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दी तो क्या बन गया माइनस टू रूट वाई इंटू ई एक्स अब एक और क्वेश्चन देखो अभी वो क्वेश्चन जरा इजी लग रहा होगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ क्या है ई एक्स इंटू एल एन फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई मैंने क्या कहा सबसे पहला काम तो आपको अपनी इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करना है यानी कि सिंपल फॉर्म में लेकर आना है इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाओ क्या हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया अब इम्प्लिट इक्वेशन अप्लाई करो अब अप्लाई करो डीवाई बी डी एक्स अब अप्लाई करो निकाल के दिखाओ कैसे निकालेंगे भाई सिंपल सा फॉर्मला तरीका है निकालने का क्या तरीका है सिंपल सा कि माइनस लगाओ फॉर्मले का ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो एक्स के रिस्पेक्ट से जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरीवेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा अगेन बच्चे बहुत होशियार होते हैं आइंस्टाइन की औलाद होते हैं सही है ना तो ये एल एन फाइव के ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन टेप माशा से लगा देंगे ई एक्स इंटू एल एन फाइव के ऊपर मल्टीप्लीकेशन लो अल्लाह के बंदे एल एन फाइव है एक कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी तो पहले आ जाएगा और डेरीवेटिव अप्लाई हो जाएगा ई एक्स के ऊपर जो कि ई एक्स ही होगा ऑब्वियसली और डेरिवेटिव साइन इनवर्स वाई के ऊपर होगा तो उसका आंसर जीरो होगा क्योंकि डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से ले रहे थे अब नीचे इसी इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लेना है वाई के रिस्पेक्ट से तो ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी जीरो और सिर्फ साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव आपका क्या होगा साइन इनवर्स वाई पर आपका डेरीवेटिव होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा इंटू वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर आपके पास क्या बन रहा होगा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ एल एन फाइव एल माइनस का एल एन फाइव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और नीचे क्या बन रहा होगा
कैंसिल आउट अब डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन आ रही है तो ये वाली टेक्नोलॉजी ऊपर चली जाएगी ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके एल एन फाइव ई की पावर एक्स इन टू अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे आपका ये एम्पेड इक्वेशन का थोड़ा भी क्लियर होता है कन्फ ख़त्म होता है मगर मैं एक और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं अगर करना चाह रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन आ गया उससे कहते हैं इसके डी बाई डी एक्स बताओ इम्पेड इक्वेशन के जरिए सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व मैंने क्या कहा पहले क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करना है बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन सिम्प्लीफाई करने का कैसे करेंगे वाई स्क्वायर माइनस का फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिया अब माइनस लगाओ फॉर्मूले का डेरिवेटिव ऊपर लो एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स की रिस्पेक्ट से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो माइनस का फोर ए एक्स के अंदर क्या हो जाएगा फोर और ए दोनों कॉन्स्टेंट तो पहले लिख के जाएंगे डेरिवेटिव एक्स के ऊपर वन हो जाता हो जाएगा सिमिलरली नीचे डेरीवेटिव लो वाई के रिस्पेक्ट से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा टू वाई और माइनस फोर एक्स पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का फोर ए इन टू टू वाई टू वन जर टू 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 जर फोर तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा टू ए अपॉन वाई इम्पेड इक्वेशन सॉल्व किया हम लोगों ने क्लियर है अगर आपको ये सवाल क्लियर हुआ आपको मेरी बात समझ में आई अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करो बेल आइकन के बटन को दबाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल सके कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ख़राब पढ़ा रहा हूँ कैसा पढ़ा रहा हूँ भाई जहाँ पे मेरे पास एक लास्ट टॉपिक आता है डिस्कॉल्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक ये क्या है एक्स इज इक्वल टू फॉर जब मुझे क्वेश्चन गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा मुझे क्वेश्चन गिवन है एट थीटा इज इक्वल पाई बाई टू क्या कह रहा है इसको ऐसे पैरामेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करो या नहीं भी अगर कहता तो साफ पता चल रहा है कि भाई वेरिएबल एक्स का गिवन है अंदर एक और फॉर्म वेरिएबल भी आ रहा है वेरिएबल वाई का गिवन अंदर एक और फॉर्मला भी आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करते थे इस इक्वेशन को आप पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन कहते हो दूसरी वाली इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू कहते हो अब पहली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या हो जाएगा जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या हो जाएगा ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा ये यही है ना बेटा तो ए क्या है कॉन्स्टेंट ए क्या है कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट पहले लिख दिया जाएगा और डेरीवेटिव सिंपली अप्लाई हो जाएगा थीटा के ऊपर और साइन थीटा के ऊपर जब डेरीवेटिव थीटा के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वन का वन और जब माइनस साइन थीटा के ऊपर होगा तो डेरिवेटिव किसके ऊपर हो रहा है साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मला क्या होता है सिंपल सी बात है आई हो आप बोलोगे कॉस थीटा तो ये आ गया इक्वेशन नंबर वन का आंसर क्या आया डी एक्स ओवर डी डी थीटा इज इक्वल टू दिस इसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया इसको मैंने क्या नाम दे दिया अल्फा का देन फिर इक्वेशन नंबर टू निकालेंगे इक्वेशन नंबर टू क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है वाई इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा तो इसके ऊपर मैं डेरीवेटिव देता हूँ अगेन थीटा के रिस्पेक्ट से किसके रिस्पेक्ट डेरीवेटिव दे रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट से तो इक्वेशन क्या है वन माइनस कॉस थीटा कोई मसले की बात नहीं है ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे इसके ऊपर डेरिवेटिव में ले लूँगा किसके रिस्पेक्ट से विथ थीटा के रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी टीटा और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए पहले आ गया डेरिवेटिव जब वन के ऊपर मैं लूँगा डेरीवेटिव जब मैं वन के ऊपर ले लूँगा कॉन्स्टेंट ए था तो पहले लिख दिया मैंने और डेरीवेटिव सिंपली मैंने वन और थी, थीटा कॉस थीटा के ऊपर ले गया तो वन के ऊपर डेरिवेटिव लूँगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वन इज अ कॉन्स्टेंट टर्म और सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म है तो पहले जीरो जीरो हो जाएगी वो और जब कॉस थीटा के ऊपर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो कॉस थीटा का आंसर क्या होगा माइनस का साइंस को माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये मेरे पास आ गया आंसर डी वाई थीटा का डी वाई बाई डी थीटा का आंसर क्या आ गया ए इंटू साइन थीटा ए इंटू साइन थीटा अच्छा अगर आपने तो किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन आई ना सर आपने यहाँ पे ए को पहले लिख दिया ये भी कॉन्स्टेंट और आपने इस वाले ए को जो इस वाले वन को आपने जीरो कह दिया तो ऐसा क्यों किया आपने तो इसका मतलब ये क्या कि बेसिक्स की जो आपके डेरीवेटिव है उनकी बेसिस बहुत ज़्यादा हिली हुई है हिली हुई तो कोई मसले की बात है मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जब कभी कॉन्स्टेंट एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है तब आप उसको पहले उठा के शिफ्ट कर देते हो जब कभी कॉन्स्टेंट एज अ प्रोडक्ट आता है तो उसको आप हमेशा पहले शिफ्ट कर देते हो और डेरीवेटिव बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर अप्लाई कर देते हो जब कभी आपका डेरीवेटिव प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है तो आप उस पर्टिकुलर डेरी कॉन्स्टेंट वैल्यू को पहले शिफ्ट कर देते हो और डेरीवेटिव पूरी टेक्नोलॉजी अप्लाई कर देते हो मगर जब कभी डेरीवेटिव आपको ऐसी खुले हाथों में रंगे हाथों पकड़ा जाए मिल जाए तो उसको बड़े कचूमा निकाल देते हो जीरो रख देते हो वहाँ पे फॉर एक्जाम डेरीवेटिव डायरेक्टली वन पे अप्लाई हो रहा था इसलिए
انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چین رول ایک چین صاحب نے دیا تھا کیا رول تھا بھائی یہ چین رول صاحب کا یہ رول یہ تھا کہ جب کبھی آپ کے پاس ایک ایسی اکویشنز آتے ہیں جن کے اندر آپ کے بیسز ڈفرنٹ ہوں ویریبلز ڈفرنٹ ہوں تو آپ کیا کرو آپ ان کو آپس میں ڈیوائڈ کروا دو یعنی کہ ڈی وائی بائی ڈی تھیٹا کو آپ ڈیوائڈ کروا دو کس کے ساتھ ٹی ایکس بائی ڈی تھیٹا کے اب یہاں پہ ایک ڈویژن کی پراپرٹی اپلائی ہوگی وہ پراپرٹی کیا ہوتی ہے کہ اوپر والی ویلیوز تو ایز اٹ از ادھر ہی رہی مگر نیچے والی ویلیوز اوپر جا کے پلٹا کھا لیں گی پلٹا کھا لیں گی تو پلٹ جائیں گی تو اوپر جا کے کیا ہو جائے گا ڈی تھیٹا بائی ڈی ایکس تو ڈی تھیٹا سے ڈی ٹی تھا کینسل آؤٹ تو کیا ہو گیا آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس تو آپ سمپل طریقے سے آنکھیں بند کر کے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلو پٹ کر دیں گے کیا ویلو آ جائے گی جو آپ کے پاس ڈی وائی کے اندر ویلو ہے ڈی وائی کی ویلو کیا تھی اے سائن تھیٹا یعنی کہ کویشن نمبر ٹو کو من ڈیوائڈ کروا دینا کویشن نمبر ون کے ساتھ کیا ہو جائے گا اے سائن تھیٹا ڈیوائڈڈ بائی اکویشن الفا کی ویلو کیا آ رہی ہے اے انٹو ون مائنس کاس تھیٹا کیا آ رہی ہے اے انٹو ون مائنس کاس تھیٹا صحیح ہے اے سے اے کینسل آؤٹ اب آپ کے فائنل آنسر کیا آ رہا ہوگا سائن تھیٹا ڈیوائڈڈ بائی ون مائنس کاس تھیٹا اب آپ کو تھیٹا کی ویلو اس نے اسٹارٹنگ کے اندر پائی بائی ٹو گیون تھی تھیٹا کی ویلو پائی بائی ٹو گیون ہے تو سمپلی تھیٹا پائی بائی ٹو لگا دو پائی بائی ٹو ہوتا کیا ہے سائن نائنٹی ون مائنس کاس نائنٹی تو کاس نائنٹی کیا ہوتا ہے زیرو اور سائن نائنٹی کیا ہوتا ہے ون تو ون ڈیوائڈ بائی ون تو اس کا آنسر کیا ہوگا فائنل سمپلی ون ہوگا کلیئر ہے کلیئر ہے دس از پاس آر لاسٹ ٹاپک فرام دی چیپٹر آف ڈیریویٹو فرام دی ٹاپک آف ڈیریویٹو یہ ویڈیو نمبر سکس تھی جو کہ ہماری لاسٹ تھی لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ جس انسٹیٹیوٹ کے لیے تیاری کر رہے ہو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو سکے آپ این ڈی کی تیاری کر رہے ہو این ڈی کے اندر جا سکو نسٹ کی تیاری کرو نسٹ میں جا سکو آپ کسی بھی پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ کی تیاری کر رہے ہو میرے سے میری ہمیشہ دعا رہے گی آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکو اس منزل کو پا سکو اور اس منزل کے پانے کے بعد زندگی کی کسی موڑ پہ اگر آپ سے ملاقات ہو سکے تو میں بھی خوشی سے آپ سے ملوں آپ بھی مجھ سے خوشی سے ملوں مجھے بھی اس بات کا فخر ہو کہ میرا اسٹوڈنٹ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں جا سکا مجھے بھی اس بات کا ہمیشہ فخر رہے گا میں اوپنلی کہتا ہوں بات کو ایز اے ٹیچر میرے لیے سب سے زیادہ پراؤڈ مومنٹ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ آ کے مجھے بتاتا ہے کہ سر میں نے آپ سے ہیلپ کی تھی سر میں نے آپ سے پڑھا تھا جتنے سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں تو ہمیشہ ایک کلف اونچا ہوتا ہے ایک گردن میں ایک راڈ ڈل جاتی ہے خود بخود وہ راڈ فخر کی نہیں ہوتی وہ راڈ اس بات کی خوشی کی ہوتی ہے کہ یار میں نے کسی کو کامیابی حاصل دی اور میں نے کسی کو کامیاب کرایا آئی ہوپ آپ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہوں کامیاب ہو سکیں میری طرف سے اللہ حافظ Hashim Zia signing off from this text kindly subscribe my YouTube channel it is Netflix by Hashim Zia also share and like my Facebook page it is also name as Netflix by Hashim Zia thank you so much Jazakallah Hashim Zia signing off